మనం అమ్మ నాన్నల కన్నా తాతయ్యలని ఎక్కువగా అభిమానిస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆస్తి మనకు వచ్చిందని మరి దేవుళ్లతో పాటు వాళ్ళ ఫోటోలోను కూడా పెట్టడం మంచిదా కాదా ఈ విషయంపై ఈ వీడియోలో చూద్దాం ప్రశాంతతనిచ్చే పూజ గది ప్రతి కుటుంబానికి అవసరం అలాగే ప్రతి కుటుంబానికి మూల దైవం ఒకరు ఉంటారు వారికి సంబంధించిన విగ్రహాలను ఫోటోలను పెట్టి ప్రార్థన చేసుకునేందుకు ప్రత్యేకంగా ఒక గదిని ఏర్పాటు చేసుకునేవారు గతంలో ప్రస్తుతం నగరాలలో ఉండటానికే చోటుకరమైన స్థితిలో దేవుడికి ప్రత్యేకంగా ఒక గదినే కేటాయించడం అన్నది సమస్యగా మారుతోంది అయినా దైవభక్తి అధికంగా ఉన్నవారు దేవుడికి ఒక గదిని ప్రత్యేకంగా కేటాయించాలనే అనుకుంటారు అటువంటి వారు వాస్తు ప్రకారం పూజ గదిని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి ఎలా చేయాలి అనే విషయమై తర్జన భర్జనలు పడుతూ ఉంటారు అయితే చాలామంది ఈశాన్యంలో పూజగది పెట్టేస్తున్నారు అది పద్ధతి కాదు అంటున్నారు సీనియర్ వాస్తు నిపుణులు వాస్తు నిపుణులు చెప్పేదేంటంటే ఈశాన్యం దేవమందిరం అని పూర్వగ్రంథాల్లో ఉంది దీనికి అర్థం నిర్మించు గృహం ఎక్కువ మందిరాలతో ఉన్నట్లయితే అందులో ఈశాన్యం భాగంలో ఉండే మందిరంలో దేవతా మందిరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటే మంచిది అని అర్థం అంతేకాని ఈశాన్యంలో పూజా మందిరాన్ని ఏర్పాటు చేయమని కాదు చాలామంది ఈశాన్య దిక్కులో దేవుడు గది నిర్మిస్తారు ఈ విధంగా నిర్మించడం వల్ల ఈశాన్య దిక్కు మూయబడుతుంది అంటే పూజ చేసే సమయంలో మాత్రమే ఈశాన్య దిక్కున ఉన్న గది తెరిచి ఉంచి మిగతా సమయాల్లో మూయటం వల్ల ఈశాన్యం మూయబడి దోషం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అదే సమయంలో పూజగది ఏ దిక్కులో ఉండాలి ఏ దిక్కులో ఉండరాదని శాస్త్రం దిక్కులేని వాడికి దేవుడే దిక్కు అని అంటారు దేవుడిని ఏ దిక్కులో ఉంచి ప్రార్థిస్తే మనకు దిక్కు చూపిస్తాడు దేవుడి దిక్కుల్లో ఉంటే మనకు దిక్కు చూపిస్తాడు ఆగ్నేయంలో వంటగది పోగా తూర్పు భాగమందు దేవుని గదిని ఏర్పాటు చేసుకోవటం మంచిది ఈ విధంగా చేయటం వల్ల దేవుడికి పెట్టే నైవేద్యం అందుబాటులో ఉంటుంది దేవాలయాలందు విగ్రహాలు తూర్పు ముఖంగానే ఉంటాయి శ్రీకృష్ణుడు ప్రతి సూర్యోదయం సూర్యునికి అభిముఖంగా ఉండి పూజ చేసేవాడని పురాణాలు శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి తూర్పు దక్షిణం పడమర ఉత్తర దిక్కుల్లో పూజగదిని నిర్మించుకోవచ్చు ఏ దిక్కు నిర్మించుకున్నా తూర్పు వైపు చూస్తూ పూజ చేస్తే మంచిది ఉత్తర దిక్కున దేవతా విగ్రహాలు ఫోటోలు యంత్రాలు ఉంచితే దక్షిణ దిక్కును చూస్తాయి కాబట్టి దక్షిణ దిక్కుల్లో ఉండటం అంత మంచిది కాదు పడమరా తూర్పు ముఖంగా దేవుని పటాలు విగ్రహాలు యంత్రాలు ఉంచి కూడా పూజ చేసుకోవచ్చు అలాగే పూజ గదిలో మరణించిన తాత ముత్తాతల ఫోటోలు పెట్టడం సరికాదు చాలామంది పెద్దలకు గౌరవం చూపిస్తున్నామనే భావనతో పెడుతున్నామనుకుంటారు కాని అవి మన దృష్టిని ఆలోచనలను మరల్చడమే కాదు బాధాకరమైన జ్ఞాపకాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు దాన్ని విగ్రహం ఎదురుగా పెట్టాలి తప్ప మన ఎదురుగా ఉంచుకోకూడదు పూజగదిలో డబ్బు ఇతర విలువైన వస్తువులను అక్కడ దాచడం సరికాదు పూజగది కప్పు కొద్దిగా కిందకి ఉండేలా చూసుకోవాలి కారణం దానివల్ల గది మరింత కుదురుగా కనిపిస్తుంది పూజగదిని ఎప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి అలాగే ఆ గదికి ఎప్పుడు రెండు తలుపులు ఉన్న ద్వారాన్నే ఎంచుకోవాలి అలాగే పూజగదికి తప్పనిసరిగా గడప ఉండాలి అలాగే పూజగదికి లేత రంగులే వేయాలి తెలుపు లేత పసుపు లేదా లేత నీలాన్ని ఎంచుకోవచ్చు దీనివల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి దేవుడిపై దృష్టి పెట్టడం సులభం అవుతుంది చూసారా ఈ వీడియోలో ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు చెప్పారు ఇది మీకు ఉపయోగపడితే మరింత మందికి షేర్ చేయటం మర్చిపోకండి